இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ மூலயமா ஆட்டோகேரில் உள்ள எடிட் கமெண்ட்ஸில் மீதி உள்ள ஒரு எட்டு கமெண்ட்டை பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கமெண்ட் ஆஃப் செட் இந்த ஆஃப் செட்டுங்கிற கமெண்டு எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கமெண்ட் வந்து நீங்கள் வைண்டிங்ஸ் வரையும் போது யூஸ் பண்ணுவீங்க அதாவது லேப் வைண்டிங் வேவ் வைண்டிங் கான்சென்ட்ரிக் வைண்டிங் இந்த மாதிரி வைண்டிங்ஸ் வரையும் போது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் லைன்ஸ் போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் ஒவ்வொரு லைனாக கொண்டு போய் நீங்கள் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் வரைய முடியாது அப்போ இந்த ஆஃப் செட் கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ண முடியும் அதே மாதிரி சர்க்கிள் ரெக்டாங்கிள் அப்புறம் ட்ரையாங்கிள் இதெல்லாம் வரையறதுக்கும் இந்த ஆஃப் செட் கமெண்டை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒன்று ஒரு லைன் ஒன்று வரையிறது இப்போது ஆஃப் செட் கமெண்டு வந்து இந்த மாடிஃபை டேபிள் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே கமெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை ஆஃப் செட் டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்குது இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஆறுன்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு கேட்குது செலக்ட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்பெசிஃபை பாயிண்ட் ஆன் சைடு எந்த சைடுன்னு கேட்குது நான் ரைட் சைடுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ ரெண்டு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டு வந்துடுச்சு மறுபடியும் அடுத்தது வேணும்னா பக்கத்தில் உள்ளதை கிளிக் பண்ணி லெஃப்ட் சைடோ ரைட் சைடோ நீங்கள் இப்படி ஒரு மவுஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான லைன் ஈக்குவலாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ உங்கள் லெஃப்ட் சைடு வேணால் லெஃப்ட் சைடு கடைசியாக உள்ளதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதே டிஸ்டன்ஸுக்கு அதே ஹைட்டுக்கு உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதை நீங்கள் லைன்ஸில் வரையறது லைனில் எப்படி ஆஃப் செட்டை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஒன்று வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ இதில் ஆஃப் செட் கமெண்டை யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்பெசிஃபை ஆஃப் செட் டிஸ்டன்ஸும் கேட்குது இதில் ஒரு ரெண்டுன்னு போட்டுக்கிறேன் ரெண்டர் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு கேட்குது ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இன் சைடாக அவுட் சைடாக இப்போ அவுட் சைடு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இன் சைடு வேணும்னா உள்ளே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன் சைடு ஒரு ப்ரெஸ்ஸு இப்போ அவுட் சைடு வரையில் இன் சைடு கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஒரு கிளிக்கு மறுபடியும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக்கு அவுட் சைடு வேணும்னா அவுட் சைடு உள்ளதை ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வெளியில் வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதே டிஸ்டன்ஸுக்கு உங்களுக்கு இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ உள்ளே வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் உள்ளே உள்ள அந்த ரெக்டாங்கிளை கிளிக் பண்ணி மவுஸை லெஃப்ட்டு கிளிக் பண்ணுறீங்க இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னாக்கா இல்லை என்டர் கொடுக்கக்கூடாது என்டர் கொடுக்காம இதை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அடுத்தது சர்க்கிள் எப்படி வரையிறது சர்க்கிளில் ஆஃப் செட்டை எப்படி வரையிறது சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த கமெண்டில் போயிட்டு ஆஃப் செட் ஸ்பெசிஃபை ஆஃப் செட் டிஸ்டன்ஸில் கேட்குது இதில் நான் இதிலையும் வந்து ஒரு ரெண்டுன்னு கொடுக்குறேன் ரெண்டுன்னு கொடுத்து ஒரு என்டர் இங்கே மட்டும் தான் என்டர் கொடுப்பீங்க அப்புறம் என்டர் கொடுக்கக்கூடாது செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு கேட்குது ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்பெசிஃபை பாயிண்ட் ஆன் சைடு எந்த சைடு நீங்கள் அந்த ஆஃப் செட் கொண்டு வரும் வெளியிலையா உள்ளையா இன் சைடாக அவுட் சைடாக அவுட் சைடு இப்போ வெளில சர்க்கிளை வெளில வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு சர்க்கிள் வந்துடுச்சு மறுபடியும் இந்த வெளில உள்ளதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக் இப்போ உள்ள இப்போ உள்ளே உள்ள சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக்கு இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த ஆப் செட் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி உள்ள லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெளிப்பக்கமாக வச்சு ஒரு கிளிக் இதே உள்பக்கமாக இருந்தேன்னா உள்பக்கம் உள்ளதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ண போகிறீங்க 
இப்போ அடுத்தது போலார் அரே அப்படிங்கிற அடுத்த கமாண்டாக பார்ப்போம் இப்போ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு இதை டெலிட் பண்ணிடுறோம் இப்போ அரே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இப்போ நாலுக்கு நாலு ஆறுக்கு ஆறு எட்டுக்கு எட்டு இந்த மாதிரி ரோலிங் காலம்லேயும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை அரேஞ்ச் பண்ணுறது இப்போ அதுக்கு நமக்கு அரே கமாண்டுக்கு போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் அரேன்னு இருக்குது நாலு பாக்ஸு அங்கேயும் போகலாம் இல்லை கமாண்டில் போயிட்டு அரே அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே அரே அப்படி எக்டாங்குலர் அரே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது போலார் அரே அப்போ போலாராக கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இப்போ நாலு வேணுமா எனக்கு வந்து இருபது வேணும் இருபது ஆங்கிள் டு ஃபில் வந்து முந்நூற்றறுபது அதுக்கப்புறம் இப்போ செலக்ட் த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இன்னும் ட்ரா பண்ணலை அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு அரே அப்படிங்கிற கமாண்டுக்குள்ளே போகிறேன் இதில் போலார் அரே இந்த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் டுவெண்ட்டி இது ஆங்கிள் வந்து அதே இருக்கலாம் இங்கே சென்டர் பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நைன்டி இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்டு செலக்ட் ஆகிட்டு ஆய்வு செலக்ட் பண்ணுறீங்க என்ட்ரு கொடுக்குறீங்க என்ட்ரு கொடுத்தோன்னா இங்கே ஓகே உங்களுக்கு வரும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அரே வந்து உங்களுக்கு இருபது சர்க்கிள் ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு போலார் அப்படிங்கிறதுனால சர்க்குலர் ஷேப்பில் வரும் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னா உங்களுக்கு அரிசாண்டலாகவும் வெர்டிகலாகவும் கிடைக்கும் இப்போ மறுபடியும் போலார் அரே எப்படி வரையிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அரே அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இது சென்டர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நூறு ஐம்பது இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இதை வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அண்டு ஆங்கிள் ஃபில் அதே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இங்கே டுவெண்ட்டிக்கு பதிலாக ஒரு டென் ஆங்கிள் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கடுத்து செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நான் ஆப்ஜெக்டே செலக்ட் பண்ணலை ஒரு ஆப்ஜெக்டை வரைஞ்சிட்டேன் வரைஞ்சிக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் அதே என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே போயிட்டு போலாரை செலக்ட் பண்ணிடுச்சு இங்கே சிக்ஸ்டி இதை நீங்கள் எவ்வளோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஒரு டென்னு ஆங்கிள் டு ஃபில் வந்து ஒரு செவன்டி எயிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்க செலக்ட் ஆப்ஜெக்டில் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி ஆதிர செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே நீங்கள் கொடுத்த ஆங்கிளுக்கு ஒரு அரே இங்கே உருவாயிருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டியில் கொடுத்தோம்னா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ வருங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி கொடுத்தா ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளுக்கு அது கிடைக்கும் நீங்கள் இதுவே வந்து ஆங்கிளை மாற்றினா இப்போ செவன்ட்டி அண்ட் சம்திங் ஏதோ கொடுத்தேன் அப்படி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஆங்கிளில் மட்டும்தான் அந்த அரே கிடைக்கும் இப்போ அடுத்த ரெக்டாங்குலர் அரே அதுக்கு முதல்ல ஒரு எலிப்ஸ் ஒன்று போட்டுப்போம் 
எலிப்ஸ் வரைஞ்சிட்டேன் அரே கொண்டு போகிறேன் ரெக்டாங்கில் வரையனா இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் வரதான் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் சென்றோம் ரோ டென்னு காலமும் ஒரு டென்னே வச்சுப்போம் ரோ ஆஃப்செட் வந்து ஒரு ரெண்டு காலம் ஆஃப்செட்டும் ரெண்டு இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் ஒரு தேவையில்ல அதே வச்சுக்கலாம் இப்போது செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் போயிட்டு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகேங்கிற ஆப்ஷன் எப்படி ஆகும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கொடுத்த அந்த பாருங்கள் நீங்கள் கொடுத்த அந்த எலிப்ஸு இந்த ஃபார்மேட்டில் ஆகிருக்கு இப்போ இதே வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளாக இருந்ததுன்னா அது எப்படி இருக்கும் அரியக்குள்ளே போகிறோம் ரோ பத்து காலம் பத்து ரோ ஆப்செட் வந்து ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கிறேன் இதையும் ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கிறேன் கரெக்டாக ஆகிட்டு ஜீரோ டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் உருவாகுது இதை பார்த்துட்டோம் இதை டெலிட் பண்ணிடும் பண்ணிவிட்டு ட்ரிம் கமாண்ட் அடுத்து வந்து ட்ரிம் கமாண்டாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இப்போ ட்ரிம் கமாண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைண்டிங் போடும்போது ரெஸ்டன்ஸ் போடும்போது நமக்கு இந்த ட்ரிம் கமாண்டு அதிகமாக யூஸ் ஆகும் இப்போ முதல்ல வந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் ஒரு சர்க்கிள் எடுத்து இங்கே வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ காப்பி கமாண்டுக்கு போயிட்டு செலக்ட் ஆப்ஜெக்டு என்டர் பேஸ் பாயிண்ட்டு டூ கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்குது இப்போ ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது இதுதான் ஆப்ஜெக்ட்டு செலக்ட் பண்ணி என்டர் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் மவுஸை வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த இடம் ட்ரிம் ஆகிடும் பற்றி மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு லைன் ஒன்று போட்டுக்கிறோம் ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று அடுத்து 
ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ காப்பிக்கு போயிட்டு செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பேஸ் பாயிண்ட்டு மூணு
Select the object. Calculator. Enter. Specify second breakpoint. Varga. First point is hard. Ponna second point is hard. Ponna na pare badi ke break ice. Ipo. Adat tadi. Chamfer. Chamfer ingat ya. Commanda. Nama pato. Kalau chamfer, abang ingat commanda. Ada ke use adun bagi na. Rectangle la, dah mula pagi tu, bi cut pun terus tu. Mula ke mula, bi cut pun ni, untuk orang tu ada, ini chamfer yang ada option, tu sah. Sekarang ni ada chamfer, abis ni ada ke, ada klik pun dah. Select first line. Ini dah first line. Enter select the second line. 